మినిస్టర్ జోగి రమేష్ మాట్లాడుతూ నిజం గెలిచింది కాబట్టే నీ భర్త జైల్లో ఉన్నాడమ్మా అంటూ భువనేశ్వర్ గారి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలను అసలు ఎలా చూడవచ్చు అంటారు అవునండి ఈయన నిజం గెలిచింది అన్నాడు పట్టుకున్నారన్నాడు ఈయన మీద ఇంకా నేరం నిర్ధారణ అవ్వలేదు కదా ఊరక పట్టుకుపోయారు అంతే అది పట్టుకుపోలా ఈయన కావాలని నేను సరెండర్ అయ్యాను కాబట్టి అయ్యాడు కాబట్టే ఇవాళ మీరు నలభ గత నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది రోజుల నుంచి మీరు ఇదే ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు ఏంది మేము పట్టుకున్నాం మేము పట్టుకున్నాం మేము పట్టుకున్నామని ఏమయ్యా అవినాష్ రెడ్డికి వయసు ఎంత నలభై ఏడు ఈయన వయసు ఎంత డెబ్బై రెండు ఇద్దరికి తేడా లేదు అవినాష్ రెడ్డిని పట్టుకోవడానికి సిబిఐ వెళ్తాను అనగానే గుండె నొప్పి అన్నావు మా అమ్మ పడిపోయింది అన్నావు నువ్వే గాంధీ అలా అనుకుంటే మా బాబు గారు ఆ మాట అని రావచ్చు కానీ ఆయనకు అది కాదు ఆయన కాన్సెప్ట్ అది కాదు నా మీద ఏ కేసు లేదు నేను ఏ తప్పు చేయలేదనే భరోసాతోనే ఆయన వీళ్ళు అర్ధరాత్రి సీబీఐ వెళ్ళి వెళ్ళి అర్ధరాత్రి రెండు రోజుల క్రితం పదకొండింటికి ఈయన పనుకున్న కారు వ్యాన డోర్లు పద్దలు కొట్టి పగలు కొట్టి ఈయన నిద్ర లేకుండా డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఒకే మాట అన్నాడు న్యాయం గెలిచిద్ది నేను ముత్యంలా కడిగిన ముత్యంలా తిరిగి వస్తానని చెప్పి ఆ భరోసాతోనే ఆయన వీళ్ళకి సరెండర్ అయ్యాడు అంతేలే కానీ వీళ్ళేదో మేము పట్టుకున్నామంటాం ఇది సరి అయింది కాదు కానీ జోగి రమేష్ గారు అంటున్నారు ఏమంటున్నాడు మీ ఆయన తప్పు చేశాడు కాబట్టే ఇప్పుడు పట్టుకున్నారు అంటున్నాడు మరి జగను ఈయన ఈ కేసులు నిర్ధారణ కాలేదు కానీ ఇదే జగన్ కేసులన్నీ నిర్ధారణ అయ్యి పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి ఇవాళ అదే కేసుల మీద బెయిల్లో బయట ఉండడు అది ఫస్ట్ జోగి రమేష్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల నీ బతుకు అందరికీ తెలుసు నువ్వేందో అందరికీ తెలుసు ఏదో నోరుందని మేము పడ్డామంటే మీరన్నదంతా కరెక్ట్ అవ్వదు ఒకటి మాట్లాడేటప్పుడు గురిగింజ అనే ఒక చిన్న ఒక విత్తనం ఉండిద్ది అనమాట ఆ విత్తనం ఏమనుకునిద్ది అంటే దాని కింద నలుపు ఉండిద్ది అది ఆ నలుపు భాగం మీద నుంచునిద్ది అనమాట పైన చూసుకొని నేను ఎర్రగా ఉన్నాను అనుకునిద్ది మీ పరిస్థితి కూడా ఇవాళ అలాగే ఉంది ఏమంటున్నారు మీరు మేము మంచి వాళ్ళం మేము గురిగింజ లాంటి వాళ్ళం చూడండి మేము ఎంత ఎర్రగా ఉన్నామో మా దగ్గర ఏ తప్పు లేదు అంటున్నారు కానీ మీ కింద ఉన్న ఆ నలుపు తెలుసుకోకుండా అంటే మీ దాంట్లో మీ ఉన్న ఇప్పుడున్న శాసనసభ సభ్యుల్లో ఎవరి మీద కేసులు లేవయ్యా ఎవరి మీద లేవు ఎవరు న్యాయంగా ఉన్నారు చెప్పండి ఒక్కడ పేరు చెప్పండి నేను స్వచ్ఛంగా ఇలా ఉన్నాను నేను న్యాయంగా ఉన్నానని ఇది ఇమడలేకే మీ పార్టీలో నుంచి మీ శాసనసభ్యులు ముఖ్యులు మా వల్ల కాదురా బాబాయ్ అని బయటకు వచ్చారు ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు మరి గతంలో చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే నలభై ఎనిమిది కంపెనీలు ఎలా పెట్టారు దీని మీద పెద్ద ఎత్తున మాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ప్రజలందరికీ వివరించాలని చెప్పి గతంలో కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇదే పెద్ద మనిషి మాట్లాడాడు మరి ఈరోజు ఆయన అంటే ఒక మాట అయితే మాట్లాడుతున్నాడు రాష్ట్రానికి దోచుకునేవాడు కావాలా రాష్ట్రానికి పెంచి పంచేవాడు కావాలా రాష్ట్రానికి మంచి చేసేవాడు కావాలా ఆలోచించుకోండి అంటూ ఆయన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను ఎలా చూడవచ్చు అంటారు ఏముందండి ఆ టైంలో జగన్ ప్రతిపక్షం అది జగను ఆపోజిట్ పార్టీలో ఈ ధర్మాన్ ఉన్నాడు కాబట్టి అప్పుడు జగన్ జగన్ పనులు కానీ జగన్ మాటలు కానీ ఏం చేసినా కూడా ఆ రోజు అల్లంలా ఉన్నాయి ఇవాళ అదే పార్టీలో ఆయన వెళ్ళాడు కాబట్టి ఇప్పుడు బెల్లంలా ఉన్నాయి అనమాట దీని అర్థం ఏంటంటే ఆ నాలుగుకి నరం లేదని ఈ నాలుగు చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే నలభై ఏళ్ళలో ఈ డెబ్బై కంపెనీలు ఎలా పెట్టాడు అని ఆలోచించేవాడివి ఫస్ట్ అది చూసుకొని మీరు బయట మాట్లాడాలా అదే జగన్ని తిట్టావాయ వాళ్ళ నాన్న తిట్టుంటాను జగన్ని తిట్టామంటే ఊరుకోగా వాళ్ళ నాన్న కూడా తిట్టుంటాను అలాంటప్పుడు ఇవాళ పార్టీ మారావు కాబట్టి నేను నాలుగుకి వచ్చినట్టు వాగుతున్నావు అంతేలే కానీ దీంట్లో ఉన్న నిజం అనేది ఏమి లేదు ఈ నిజం అనేది మన రాష్ట్రంలో కాదు యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న జనాలందరికీ తెలుగు వాళ్ళకి తెలిసింది కాబట్టి వాళ్ళంతా వాళ్ళ స్టేజీని బట్టి వాళ్ళు ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి ధర్నాలు ఇవి చేసి ఇవాళ మొత్తం దేశాన్ని చూసే విధంగా దేశాన్ని చూస్తూ మన రాష్ట్రాన్ని చూసే విధంగా జనాలు బయటపడి రోడ్ల మీదకి వచ్చి తన చంద్రబాబు గారికి సపోర్ట్గా నుంచుంటున్నారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టే పట్టించుకోవట్లేదు ప్రజలు అనేది ప్రధానమైన ఆరోపణ వైసీపీ నాయకులు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఏమండి జనాల జనాలు పట్టించుకోకపోతే పైనుంచి వరల్డ్ వరల్డ్ వైజ్గా కూడా ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టే వీళ్ళకి భయం పుట్టుకుంది అందుకే అవునండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసు చప్పు చేశాడు అంటున్నారు కదా ఈ నాలుగున్నరేళ్ళు ఏం పిసికారు మీరు ఈ నాలుగు నెలలు ఎక్కడ పోయారు మీరు కేసు వేయాలి వేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు అయినట్టయితే నాలుగున్నర మీరు గెలవగానే వేయొచ్చుగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే చేయొచ్చు కదా 
అప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే సింపతి సింపతి కాదు చేసిన తప్పును ఎలా ఉండిద్దంటేనండి ఒక మనిషి తప్పు చేయలేదు 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 అనే మాట చివరి చివరికి వెళ్ళి వెళ్ళే కొద్ది చేశాడనే మాటకి జనాలు వస్తారనే ఆలోచనతో తప్ప జనాలు బయటికి రావటం లేదు వస్తున్నారో పేపర్ చూస్తే మీ సాక్షి ఛానల్ చూస్తే తెలీదు సాక్షి ఛానల్ ఒకటే కాకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంకా చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి కొంచెం ఒకసారి ఆ పేపర్లు అవి తెచ్చుకొని మీరు మీ ఆఫీసుల్లో ఆ సాక్షిని కొంచెం ఉదయాన్నే ఒక ఐదు నిమిషాలు సైడ్ పెట్టేసి ఈ పేపర్ ఒక ఐదు నిమిషాలు చదవండి ఆ టైంలో అప్పుడు మీకు తెలిసిద్ది జనాలు బయటకు వస్తున్నారా చంద్రబాబు గారి అరెస్టుకి నిరసనగా ధర్నాలు చేస్తున్నారా లేదా అనేది తెలిసిద్ది ముఖ్యంగా చూస్తే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తెలంగాణలో ఖమ్మంలో ఆయన మీద దాడి జరగటం కానీ ముఖ్యంగా ఆయన్ని అడ్డుకొని ఆయన్ని తీవ్రమైన ఆయన మీద తీవ్రమైన విమర్శలు చేయడానికి కానీ అసలు ఏ విధంగా చూడవచ్చు అంటారు చూసేది ఏముండండి ఖమ్మంలో అడ్డగించారంటే ఈ సత్తనపల్లి నియోజకవర్గంలో ఎవరన్నా సెటిల్ అయి ఉంటారండి వీళ్ళ పరిస్థితులు ఫోన్లో కనుక్కొని వీడు ఎప్పుడు దొరికాడు అనుకున్నారు దొరికిపోయాడు సరే అంత జాతం నొడివి సత్తనపల్లి నియోజకవర్గంలో రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు నీళ్లు లేక ఏదన్నా చేస్తున్నావా ఈయనకి ఎందుకండి సినిమాల గురించి ఆ సినిమా రేటింగ్ల గురించి ఈయనకెందుకు ఆ సినిమా బాగలేదు ఈ సినిమా బాగలేదు అని చెప్పాకంటే ఫస్ట్ నీ నీ నియోజకవర్గంలో ప్రజల సమస్యలు ఏంటి వాటి పరిష్కారం ఏంటి ఎలా చేయాలి ఆదాయం ఎలా తేవాలని చూసుకోకుండా విమర్శిస్తే ఈ సినిమా బ్రో సినిమాలో పాపం ఆయన ఎవరో ఒక పాట పెట్టుకున్నాడు గుమ్మడకాయల దొంగ ఎవరు అంటే నేను కాదు నేను కాదని భుజాలు తడుముకోవటం దేనికండి ఆ సినిమా వచ్చింది పోయేది ఆడైతే హిట్ అయితే అయ్యేది ఫ్లాప్ అయితే పోయేది నువ్వు దాన్ని హైలైట్ చేసి నువ్వు హిట్ చేసావు కదా ఇది నీ బతుకు ఇంకో విషయం నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీకు ఆ సుజన ఇళ్ళే ముఖ్యం నీ శాసన స నీ నియోజకవర్గంలో జనాలతో నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఏ అంటే వాళ్ళు ఏదో గెలిపించారు ఇంకా నీ పని నువ్వు చేస్తున్నావు నీకు కావాల్సింది ఏంది మీ నీకు కాదయ్యా మీ ప్రభుత్వానికే కావాల్సింది ఒకటే ఎలాగైనా చంద్రబాబు నాయుడిని తప్పైన వ్యక్తిగా చూపియాలా మీ పని అది అది మీ వల్ల కాదు ఆయన నెల అవ్వచ్చు రెండు నెలలు అవ్వచ్చు ఇంకా మూడు నెలలు అయినా కావచ్చు కానీ కడిగిన ముత్యం అలా ఆయన బయటకు వస్తాడు రాగానే మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోండి మీ బతుకులు ఏంటనేది ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు అంటున్నారు కదా మరి బాలకృష్ణ ఏమన్నా అతని సినిమా ఏమన్నా ఆపుకున్నాడా భువనేశ్వర్ గారు ఆమె ఏమన్నా హెరిటేజ్ ఆపిందా జనాలు మాత్రం రోడ్డు మీదకి ఎందుకు రావాలి అని చెప్పి వైసీపీ మంత్రులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు మరి దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు ఏమండి ఆయన చేసిన అభివృద్ధి ఆయన చేసిన పనులు ఆయన వల్ల వచ్చిన మన డెవలప్మెంట్ పిల్లలకు వచ్చిన జాబులు ఇవి చూసి జనాలు బయటకు వచ్చారు ఎన్ని లోపల వేస్తే ఈ దరిద్రుడు మళ్ళీ ఏడ ఈ అరాచకం తట్టుకోలేము ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ నాలుగున్నరేళ్ళు కూడా రాబందుల రాజ్యంలో జనాలు వేగారండి ఇప్పటి వరకు జనాల ఆలోచన ఏంటి ఈ ఆరు ఈ ఆరు నెలల్లో ఇంకా ఎలక్షన్కి ఎన్ని నెలలు ఉండేయండి మహా ఉంటే ఆరు నెలలు ఉండే ఈ ఆరు నెలల్లో వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లోపల వేస్తే మీ నాయకుడినే మేము లోన్ వేసాం మీరేం చేసుకోగలరనే ఆ భావనతో మీరు ఛాలెంజ్లు చేయడానికి చూశారు అది మీ వల్ల కాల ఆయనని లోన్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారనే విషయానికే కార్యకర్తలు మగ మహిళా కార్యకర్తలు రోడ్లకు వచ్చారండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు జనాలు ఇలా రోడ్డుకు రావడానికి కారణం ఎవరు మీరే మీరే మీరు చేసిన ఒక తప్పి పని ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయటం మీరు చేసిన పెద్ద తప్పు ఆ తప్పుల్లో మీ గోతిలు మీరే తవ్వుకున్నారు ఆ భయంతోనే ఆ భయం బయటకు చూపించకుండా మేము అది చేసాం ఇది చేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ చేయగానే ఎవరు బయటకు రావటం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేశారు కాబట్టి బాలకృష్ణ గారు అది ఏది మొన్న మొన్న శాసనసభ్యులు అంటున్నారు బాలకృష్ణ గారు జనాలు చచ్చిపోయారు గుండె పొట్టుతో అప్పుడు వీళ్ళింట్లో వాళ్ళకి బాధలు లేవా అని కాదండి జనాలు బాబు గుండె పొట్టుతో చచ్చిపోయారంటే ఇలాంటి మహానుభావుణ్ణి ఈ సైకో వాడే సైకోతనం వల్ల ఇబ్బంది పెడుతున్నాడనే బాధతో జనాలు ఇబ్బంది పడ్డాయి ప్రాణాలు కోల్పోయారులే కానీ మహానీయులు వీళ్ళలా కాదు అలా అనుకుంటే వీళ్ళు ఆపేవాళ్ళండి బాలకృష్ణ గారిని మొన్న భగవంత్ కేసరి పిక్చర్ వచ్చింది అది ఆపుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉద్దేశం కానీ మా టీడీపీ పార్టీ యొక్క ఉద్దేశం కానీ అది కాదండి రొటీన్గా జరిగే పనులు ఆపాలి ఈ ఉద్దేశం మాది కాదు మాది ఒకటే జనాలకి అభివృద్ధి చేయటం మంచిగా వాళ్ళకు వచ్చే ఉపయోగాలు కానీ చదువుకున్న పిల్లలకు కానీ ఉద్యోగాలు వచ్చే పని చేయటం తప్ప మీలా వాళ్ళది వీళ్ళది లాక్కొని 
ప్రతి దాని మీద ట్యాక్సులు వేసుకొని మీ ఇష్టం అలా ఇలా దోచుకోవటం అనేది మా తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఉద్దేశమే కాదు